கொஞ்சம் கொடுங்க ஓகே ஓகே இப்போ மொபைலில் போய் பாருங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுது அங்கே என்ன காட்டுது இல்லை அங்கே என்ன காட்டுது என்னமோ சொல்லு வெளுத்து போட்டுது என்னது ஆ அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அலமதுல்லா அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் உலாக்கிபத்துல் முத்தக்கைன் வசலாத்து வசலாம் அலா சைதினா முஹம்மதின் வாழா அலிஹி வா சுஹாபி அஜ்மாயின் அம்மாபாத் ஃபகத் அல்லாஹ் தாலா ஃபில் குரானில் கரீமுல் ஃபுர்கானில் மஜீத் அவது பில்லாஹிம்ன ஷைத்தானுர் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹுர் ரஹ்மான் ரஹீம் وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبُهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وقال نبينا عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم الا بشار الله لنوم نيغرت انبور الماجيه எல்லாம் لللهவின் திருபேர் போற்றி அவனின் அளவில் அன்பும் கருணையும் இருளக துதிரியம் பெருமான முகமது முஸ்தபா ரசுலை கரீம் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி நடந்த சத்திய சஹாபா பெருமக்கள் தாபியின்கள் தமிழ் தாபியின்கள் இமாம்கள் நாதாக்கள் அவுலியாக்கள் சுஹதாக்கள் உலமாக்கள் உலகில் வந்த நல்லவர்கள் வாழக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹுடைய அன்பும் அருளும் என்றென்றும் பொழியட்டுமாக என்று பிரார்த்தனை செய்தவனாக இன்று மதியம் நம்முடைய இந்த நேரலையிலே நோன்பு காலங்களில் செய்யக்கூடிய சிறந்த அமல்கள் பத்து என்று பட்டியல் திக்கர்களும் துவாக்களும் இஸ்திகுப்பார்களும் செய்தல் பத்தாவது உறவுகளை அரவணைத்து வாழுதல் இந்த பத்தில் நோன்பு குறித்துண்டான தகவல்களை விரிவாக இன்று மதியம் நேரங்களில் நாம் பார்த்தோம் என்னடா இது பதினோரு மணிக்கு கோயத்தில் வந்து நேரலை போடுறாங்களே ஊரில் வந்து இப்போது மணி வந்து ஒன்றரை மணி ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லி சில நினைக்கலாம் அல்லாவுடைய கிருபையினால் கோயத்து பொறுத்த வரையில் இரவு தான் அனை நிறைய பேருக்கு பகலாக இருக்கும் குறிப்பாக இப்பொழுது நிறைய பேர் வேலைக்கு செல்லாமல் பகலில் உறங்கி விடுவதன் காரணமாக இரவில் முழித்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த நேரத்தை பயனுள்ளதாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் அந்த இரவு நேரங்களில் செய்யக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகள் குறித்து உண்டான சில தகவல்களை இப்போது பகிரலாம் என்று ஆசைப்படுகின்றோம் அந்த பத்து விஷயங்களில் முதல்ல நோன்பை பற்றி மதியம் விரைவாக சொல் விரிவாக சொல்லிவிட்டோம் இப்பொழுது ஒரு சில நிமிடங்கள் இன்ஷால்லா கியாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இரவு நேர வணக்க வழிபாடுகள் குறித்துண்டான குறிப்பாக ரமதான் மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய அந்த அமல்கள் குறித்து இப்பொழுது கொஞ்சம் சொல்ல இருக்கின்றோம் அன்பிற்கினை பெருமக்களே ரமதான் மாதம் என்பதை அல்லாஹத்தலாம் மூன்று பத்துகளாக பிரித்து வைத்திருக்கிறான் முதலில் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் பத்து என்பது ரஹமத்துடைய பத்து என்று சொல்வார்கள் இரண்டாவது பத்து மகஃபுருத்துடைய பத்து மூன்றாவது பத்து என்பது அழைத்துக்கும் இரண்டாம் நரக விடுதலைக்கான் பத்து அப்போ முதல் பத்து என்பது ரஹமத்துடைய பத்தாக இருப்பதன் காரணமாக நாம் அல்லாஹிடத்தில் அதிகம் அதிகம் ரஹமத்தை கேட்டு நாம் துவா செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஐவேளை தொழுகைக்கு பின்னாலும் மற்ற இது போன்ற இரவு நேரங்களில் சகர் நேரங்களில் குரான் ஓதி முடித்த பிறகு காலை மாலை திக்கர்கள் செய்து முடித்த பிறகு அல்லாஹும் ரஹம் நீ பிரஹமத்திக்க யா ரஹம் ராஹமீன் இறைவா என் மீது உன்னுடைய அருள்மலையை அள்ளி பொழிவாயாக நீதான் 
அருள் செய்பவர்களுக்கெல்லாம் மிக மேலாக அருள் செய்பவன் உன்னை விட இந்த உலகத்தில் எங்கள் மீது அன்பு அருள் பாராட்டுபவர்கள் எவரும் இருக்க முடியாது இறைவா எனவே எங்கள் மீது நீ அருள் மழையை பொழிவாயாக என்ற துவாவை அதிகமாக கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி தருகின்றோம் அல்லாஹ் மர்ஹம் நீ ரஹமத்திக்க யா அர்ஹம் ரஹமீன் குழந்தைகளை துவா செய்யும் பொழுது அருகில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளை துவா செய்ய சொல்லுங்கள் குழந்தைகளை குரான் ஓதுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர்களை ஓத சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் குழந்தைகளும் வயது முதிர்ந்தவர்களும் கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் என்பது உண்மையிலே அல்லாஹுக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு துவா எனவே அவர்கள் கேட்கக்கூடிய ஏன்னா பாவங்கள் அறியாதவர்கள் வயதானவர்கள் பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் கூட அந்த நேரத்தில் தௌபா செய்து மீண்டிருப்பவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே இவர்களுடைய துவாக்கள் அதிகமாக நம் மக்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது அதற்காக வேண்டி நம்முடைய துவாக்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா என்பதல்ல எல்லோருடைய துவாக்களையும் அல்லாஹத்தால் ஏற்றுக்கொள்வான் நாமும் அதிகமாக அழுது துவா கேட்க வேண்டும் துவா கொடுத்தவனான தகவல்கள் இன்ஷால்லா பின்னால் வரக்கூடிய நேரங்களிலே சொல்லி தருவோம் அது மட்டுமின்றி அன்பிற்கினை பெருமக்களே நம்முடைய கோய்த்து இஸ்லாமிய சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு அட்டவணையை வெளியிட்டிருக்கிறோம் அது நம்முடைய முகநூல் பக்கத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நம்மளுக்கு மின்னஞ்சலோ அல்லது முகநூல் பக்கத்திலோ அல்லது யூடியூப் பேஜிலோ அல்லது வாட்ஸ்அப்பிலோ நீங்கள் அனுப்பினா த தேவை என்று சொன்னால் நாங்கள் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைலாக அனுப்பி வைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அது என்ன சொன்னால் அந்த சுய விசாரணை அட்டவணை என்று நாங்கள் அதற்கு பெயரிட்டிருக்கின்றோம் உமர் அலிதான் சொல்லுவார்கள் அல்லவா ஹாசிபு கபுலான் துஹாசபு அதாவது உங்களை அல்லாஹ் நாளை விசாரிப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் உங்களை விசாரித்து கொள்ளுங்கள் நீங்களே உங்களை கணக்கு போட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா விசாரணை போவதற்கு முன்னால் அதற்கு உமர் அலிதாக இந்த வாசகத்தை அடிக்கடி சொல்லி கொண்டே இருப்பார்களாம் அந்த அடிப்படையில் இந்த நோன்பு மாதங்களில் இந்த அமல்களை நாம் தொடர்படியாக செய்து கொண்டு வந்தபடி சொன்னால் நோன்பு முடிந்த பிறகும் அது தொடர்ந்து செய்வதற்குண்டான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்பதற்காக வேண்டிதான் கடந்த பல்லாண்டுகளாக நோன்பில் இந்த சு சுய விசாரணை அட்டவணையை வெளியிட்டு வருகின்றோம் நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாக உங்களை செல்லக்கூடிய பெருமக்களுக்கும் இந்த அட்டவணையை கொடுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றப் போகும் ஒரு அற்புதமான திட்டம் இது ஒரு அட்டவணை இது எனவே நீங்கள் இதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று நாம் அவர்களுக்கு வழிமுறை சொல்லி அனுப்பி வைப்போம் அதில் என்ன போட்டிருப்போம் என்று சொன்னால் காலை எழுந்தது முதல் இரவு தூங்குகின்ற வரை நம்முடைய இஸ்லாமிய அமல்கள் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் பிடித்தமான காரியங்களை நாம் செய்திருக்கிறோமா என்பதை பரிசோதனை செய்வதற்கு உண்டான ஒரு அட்டவணையை வெளியிட்டிருக்கின்றோம் அதிலே கடமையான தொழுகைகள் குறித்துண்டான தகவல்கள் இருக்கும் முன்பின் சுண்ணத்துகள் குறித்துண்டான தகவல்கள் அப்புறம் மேலதிக தொக தொழுகைகள் இஷ்ராக்கு லொஹா அவ்வா பின் தராவி வித்துரு தஹஜத்து ஜனாசா இஸ்திஹாரா அதே மாதிரி வந்து இஸ்திகார் தொழுகை சலவாத்து இது குறித்துண்டான விஷயங்கள் இருக்கும் அப்புறம் குரானில் எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு ஓதுனீங்க ஒரு ஐன் ஓதுனீங்களா ஒரு ஜூஸ் ஓதுனீங்களா கால் ஜூஸ் ஓதுனீங்களா அல்லது ஒரு மஞ்சில் ஓதுனீங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் அல்லது எத்தனை ஆயுத்துக்களை வந்து நீங்கள் மனப்பானம் செஞ்சீங்க சதக்கா பண்ணீங்களா ஜக்காத்து கொடுத்தீங்களா எந்த சுறாக்களை தினந்தோறும் ஓத வேண்டிய சுறாக்கள் இருக்குது யாசினு வாக்கையா முழுக்கு அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை ஓத வேண்டிய சுறா கஹ்பு துஹானு சஜிதா இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஓதுனீங்களா அப்புறம் அன்றைய திக்கிரி செய்யுது எந்திரிச்ச உடனே தூங்கும் பொழுது கழிவறைக்கு உள்ளே போகும்போது வெளியே வரும்போது பள்ளிவாசல் போகும்போது வரும் பொழுது தொழுகைக்கு பிறகு சாப்பிடும் பொழுது குடிக்கும் பொழுது பால் குடிக்கும் பொழுது அப்புறம் வீட்டுக்கு உள்ளே போகும்போது வெளியே வரும்போது கடத்தலுக்கு போகும்போது காலை மாலை திக்கிரு இதெல்லாம் செஞ்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லி அதில் போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் புறம் பேசுவதை தவிர்த்து கொண்டிருக்கலாம் பிறரை ஏசுவதை தவிர்த்து கொண்டிருக்கலாம் கண்களை பேணி கொண்டிருக்கலாம் காதை பேணி கொண்டிருக்கலாம் நன்மையை ஏவுனீர்களா தீமையை திருத்தீர்களா அப்புறம் எத்தனை புக்கில் ஏதாவது எத்தனை பக்கங்கள் நீங்கள் படித்தீங்க புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் அல்லது யாராவது கற்றுக் கொடுத்தீங்களா பெற்றோர்களுக்குண்டான கடமை நிறைவேற்றினீங்களா உறவினர்கள் நலம் விசாரிச்சிங்களா இறந்து போன பெற்றோர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு ஏதாவது நன்மையை சேர்த்து வச்சிங்களா பிறருக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தீர்களா அதாவது நல்ல ஆலோசனைகள் ஏதாவது சொன்னீங்களா அல்லது உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா நோன்பு திறக்க உதவி செஞ்சிங்களா ஏத்திக்காஃப் நீயத்தை பள்ளிவாசலில் போய் உட்காந்தீங்களா இப்போ பள்ளிவாசல் இடத்துல வீட்டில் இருந்தீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு மாதத்திற்கு முப்பது நாளைக்கு உண்டான அந்த தகவல்கள் ஒரு கட்டம் போட்டு அழகாக என்ன செய்வோம் சொன்னால் இந்த மாதிரி வச்சுருப்போம் தினந்தோறும் நம்ம செஞ்சு முடிச்ச பிறகு நம்ம டிக் பண்ணி டிக் பண்ணி போட்டோம்னு சொன்னால் டெய்லி எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் என்ன செஞ்சுருக்கோன்ற ஒரு முடிவு வரும் இல்லை ஒரு மாதம் கழித்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சுருக்கிறோமா அப்போது அடுத்த மாதம் நம்ம திருத்
இரவு வணக்கத்தை ரசூல்ல சலாசம் எப்படி வணங்கினாங்க சஹாபாக்கள் எப்படி வணங்கினாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ஷால்ல அதில் செல்லாசம் சொல்லித்தராங்க யார் ஒருவர் ரமதான மாதத்தில் காலையில் சொன்ன மாதிரி ஈமானுடன் அதாவது இறை நம்பிக்கையுடன் நன்மை எதிர்பார்த்தவராக இரவு வணக்கங்களை மேற்கொள்கின்றாரோ காமை என்று வந்தாலே அந்த கியாமுல்லையில் அப்படின்றது காமனி தான் நிறையா இமாம்கள் நமக்கு விளக்கம் சொல்கிறாங்க காமை என்று சொல்லும் பொழுது வணங்குவதாக இருந்தாலும் கூட இரவில் நின்று வணங்குவதற்கு என்பது தான் அதை அதிகமாக பயன்படுத்துவார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில் யார் ஒருவர் ரமதான் மாதத்தில் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக நன்மை எதிர்பார்த்தவர்களாக அல்லஹாவை வணங்குகின்றார்களோ அவருக்கு அவர் முன் செய்த பாவங்கள் இங்கே தவறுகள் என்று வரவில்லை தம்பு என்று அந்த பாவங்கள் என்ற வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டு வருகின்றது எனவே முன் செய்த பாவங்கள் அத்தனையும் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் என்று நபிகள் பெருமானார் சதான் சொல்லித்தரக்கூடிய இந்த அதிசை நம்ம பார்க்குறோம் அல்லாஹும் குரான என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்குண்டான தன்மைகள் பலவற்றை அல்லாஹ் தலா பட்டியல் போடுவான் அதில் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது வல்லதினை எபீத்துனு ரப்பின் சுஜதம் வைக்கையாமா அவர்கள் இரவு நேரங்களில் தங்களுடைய ரப்பை தங்களுடைய இரட்சகனை சஜிதா செய்தவர்களாக நின்றவர்களாக வணங்குவார்கள் இரவு நேரங்களிலே வணங்குவார்கள் இவர்கள் தான் அல்லாஹுக்கு அல்லாஹுடைய அடியார்கள் ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டக்கூடிய அந்த வசனத்தை நம்ம பார்க்கின்றோம் அடுத்து சஹாபா பெருமக்கள் எப்படியெல்லாம் தங்களுடைய இரவு வணக்கத்தை அமைத்து கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கும்பொழுது ஆயிஷா நாகி சல்லல்லா ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ரசுல்லா பற்றி சொல்கிறாங்க ஆயிஷா நாகி ரசுல்லாவுடைய வணக்க வழிபாடுகளை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க தயவுசெய்து நீங்கள் யாரும் இரவு வணக்கத்தை விட்டு விடாதீர்கள் இரவு நகரில் நின்று வணங்குவதை விட்டு விடாதீர்கள் காரணம் சிலதால அவர்கள் அதை விடவே இல்லை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் ராத்திரியில் தொழுது ரசூல்லா வந்து எப்போவுமே தொழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமாக சடவடைந்தாலோ நிற்கிறதுக்கு முடியல நின்று தொழுக முடியல அப்படின்னு சொன்னால் சல்லா காகிதன் உட்காந்துக்கிட்டு சல்லாசம் தொழுவாங்க அதனால் இரவு நேர வணக்கங்களே ரசூல்லாசம் விட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா ரலி அல்லாஹ் தாங்க நமக்கு அறிவித்து கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த உட்காந்து தொழுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்ம பல தடவை நம்ம மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி சொல்லியிருக்கின்றோம் என்ன அப்படி சொன்னால் இப்போது எல்லா பள்ளிவாசலையும் நாற்காலி போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க நாற்காலி போட்டு தொழுவதற்குள்ளான ஏற்பாடுகள் பண்ணிருக்கிறாங்க இது சரியத்தின் பேரில் அனுமதிக்கப்படாத ஒரு செயல் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல காரணம் நமக்கு இஸ்லாம் எப்படி வழிகாட்டுதுன்னு சொன்னால் ஒருவர் நின்று கொண்டு தொழ முடிந்தாலும் நின்று கொண்டு தொழ வேண்டும் அவருக்கு அது சக்தி பெறவில்லை என்று சொன்னால் உட்கார்ந்து தொழுக வேண்டும் உட்கார்ந்துனா தரையில் உட்கார்ந்து தொழுக வேண்டும் அதற்கும் இயலவில்லை என்று சொன்னால் படுத்து கொண்டு தொழுக வேண்டும் ஒரு கழித்தவாறு படுத்து கொண்டு தொழுக வேண்டும் அதற்கும் இயலாவிட்டால் சைக்கிள் மூலமாக தொழுகை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நமக்கு இஸ்லாம் போதித்து காட்டுகின்றது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பள்ளிவாசல்களிலும் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது நாற்காலிகள் போட்டிருக்கின்றார்கள் வரக்கூடிய மக்களில் பெரும்பாலான மக்கள் நாற்காலிகளை அமர்ந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது கேமுக்கு நிற்கும் போது சில சமயம் அதில் உட்காந்துடுறாங்க ருக்குவுக்கு அப்படியே குளிராங்க சஜிதாக்கு கீழே போய் சைதா செய்கிறாங்க அதாவது தொழுகையில் சேர்த்து கொள்ளப்படாத முறைகள் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நாக்காலையே உட்காந்துடுறாங்க அதுலேயே ருக்கு செய்கிறாங்க அதுலேயே சஜிதா செய்கிறாங்க எப்படி அது கூடும் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை இந்த சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய டேபிள்களை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது தலையை கீழே குளிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கடவுள்கிட்ட ஏசுநாத்த பாவம் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு ஏற்பாடாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நிறைய பிள்ளைகள் அப்படி தான் பண்ணிட்டாங்க என்னென்னு சொன்னால் வந்து ஒரு நாக்காளி போடக்கூடிய அந்த மெத்தடை அந்த பழக்கத்தை ஒரே பக்கமாக ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது நாற்காலி அல்லது ஒரு சில ஊர்களில் வந்து டேபிள் மாதிரி அடித்து வச்சுட்டாங்க நான் சில ஊர்களில் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னு சொன்னால் டேபிள் மாதிரி என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் வந்து அவங்க சைதா செய்கிறதுக்கு தலையை வந்து அந்த டேபிளில் வைக்கிற மாதிரி இது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்படாத செயல் நம்முடைய உலமா பெருமக்கள் இதற்கு நிறைய ஆதாரத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க சேரில் உட்காந்து தொழுவதற்குண்டான அனுமதி எங்கேயுமே கிடையாது நாற்காலில் உட்காந்து தொழுவாதீங்க அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அரபு நாட்டை ஆதாரம் கட்டுவாங்க ஏன்னா அரபு நாட்டில் பார்த்தாலும் கூட நிறைய சேர் போட்டு வச்சுருக்கு அது வந்து சாதாரண ஓய்வு விடுக்கிறதுக்கு உட்காரத்துக்கு உள்ளது தொழுகைக்கு உட்காந்து தொழுத்துக்கான வாய்ப்பு அதில் வந்து செய்யக்கூடாதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அப்போது நின்று தொழுக வேண்டும் நின்று தொழுக முடியலையா உட்காந்துடணும் அத்தைய ஹத்தில் உட்காந்து என்ன செய்யணும் சொன்னால் அது மூலமாக தொழுகை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு முடியலன்னு சொன்னால் படுத்துக்கிட்டு தொழுகலாம் தாராளமாக அதுக்கு மார்க் அனுமதி வழங்குது எனவே செல்லால் செல்லம் நின்று கொண்டு தான் தொழுவார்கள் முடியாவி முடியாவிட்டால் உட்கார்ந்து கொண்டு தொழுவதாக அந்த ஆயிஷா அலி இல்லா தங்களை அறிவித்து கொடுக்கின்றார்கள் எனவே அந்த பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வ
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆயத்தை ஓதுவாங்களாம் அல்லாஹத்துல சொல்லக்கூடிய வசனம் ஓமுரா ஹக்கபி சலா வஸ்தபிர் அலைஹால் ஆன சலுக்கு ரிசுக்கன் நஹனு நர்சுக்கோ லக்கபத்ரி தக்வா அதாவது வந்து உங்களுடைய குடும்பத்தாரை நீங்கள் தொழுகைக்கு ஏவுங்கள் அல்லாஹத்துல நபிக்கு கட்டளை போடுறான் தொழுகைக்கு ஏவுங்கள் அதிலே நீங்கள் நிரந்தரமாக இருங்கள் அந்த அடிப்படையின் பிரகாரம் தான் சில சமயம் என்ன செய்கிறாங்க நிரந்தரமாக அதை தொழுதுகிட்டே இருந்தாங்க அப்போது அல்லாஹத்தில் சொல்கிறா நீங்கள் இந்த குடும்பத்திற்கு தொழுகை ஏவுவதன் காரணமாகவோ அல்லது நீங்கள் நிரந்தரமாக தொழுவதன் காரணமாகவோ உங்களிடத்தில் நாங்கள் எந்த ரிஸ்கு எந்த ஒரு உணவையும் எந்த ஆதாரத்தையும் நாங்கள் கேட்கலை எந்த ஒரு படையிலையும் நாங்கள் கேட்கலை அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது எந்த ஒரு விதமான ஒரு ஏதாவது சாமிக்கு பரிகாரம் பண்ணுவாங்க அல்லது சாமிக்கு வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் வந்து பணம் கொடுத்து தட்சணை எந்த விதமான தட்சணையும் நாங்கள் கொடுத்து கேட்கலாம் அப்படி அந்த மற்ற மதத்தின் செய்கிற மாதிரி எதுவும் நான் கேட்கல நகனும் நறுக்கு கொடுக்க உங்களுக்கு நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு உண்டான வாழ்வாதாரத்தை உங்களுக்கு உண்டான வசதியை உங்களுக்கு உண்டான உணவை உங்களுக்கு உண்டான செல்வத்தை எல்லாமே நாங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதனால் நீங்கள் தொழுவதன் காரணமாக எனக்கு ஒன்றும் ஏற்பட்டு போது கிடையாது அது உங்களுக்கு தான் நீங்கள் இரவு வணக்கத்தை மேற்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு ஏவுனீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் நீங்கள் நிரந்தரமாக இருந்தால் உங்களுக்கு நாங்கள் அள்ளி அள்ளி வழங்குவோம் என்று அல்லாஹத்தில் குரானிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் ஒரு ஆக்கு பதில் தக்குவா இறுதி முடிவு என்பது தக்குவாவுடைய மக்களுக்கு தான் இறைவனை யார் உண்மையான முறையிலே பயந்து அச்சமுடன் வாழ்க்கை நடத்துகின்றார்களோ அவர்களுக்கு தக்குவா அந்த இறுதி முடிவு என்பது நன்றாக இருக்கும் என்பதை அல்லாஹத்தில் குரானிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் இந்த ஆயத்தை அந்த உமர் அலி அல்லாஹாங்கள் எப்பவும் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்களாம் அவர்கள் நடுநிசி வரை அதற்கு மேல் தொழுது கொண்டே இருந்து நடுநிசியிலே தங்களுடைய குடும்பத்தை எழுப்பி தொழுவதற்கு ஏவுவார்கள் என்று நமக்கு வரலாறுலே படிக்கின்றோம் அவருடைய மகன் இவ்வளவு முறையில் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களும் இப்படி தான் இருப்பாங்களாம் அவங்கள இதே மாதிரி தொழுவாங்க அவங்களும் இதே மாதிரி வணக்க வழிபாடுகள் செய்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஆயத்தை ஓதுவாங்களாம் சுருத்து சுமரில் வரக்கூடிய ஒரு ஆயத்தை வந்து அம்மன் ஹுவ காணித்து நானா லெய்லி சாஜிதம் ஹுவ காய்மா எஹதுருல் ஆஹிரத்த வருஜு ரஹ்மத் ரொப்பி என்ற ஆயத்தை ஓதிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது வந்து யார் மறுமையை அஞ்சி அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை ஆதரவு வைத்து இரவு நேரங்களில் சுஜில் செய்தவராகவும் நின்ற நிலம் வழங்குகிறாரோ அவரும் அந்த நிறை நிராகரிப்பாளரும் சமமாவார்களா அப்போ வந்து இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதர் ஒரு மூமியன் ராத்திரி நேரத்தில் என்ன செய்கிறாரு அல்லாஹு மீது ஆதரவு வைத்து சஜிதா செய்கிறாரு நின்று வணங்குறாரு மறுமை பயப்படுறாரு அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை எதிர்நோக்கி காத்துக்கிட்டுறாரு இவரும் இறை நம்பிக்கை இல்லாமல் குஃப்ரியில் வாழக்கூடிய அல்லாஹு மறுக்க கூடிய சமமாவார்களா ரெண்டு பேருக்கும் மலைக்கும் மழுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எனவே அந்த அடிப்படையில் இவர்கள் வேறு அவர்கள் வேறு தான் அப்படின்ற அந்த கருத்தை துணிக்கக்கூடிய இந்த வசனத்தை அது திபுணு முறையில்தான் எப்போதுமே ஓதி கொண்டிருப்பார்கள் என்று நமக்கு வரலாறு சுட்டி தருகின்றது அதுக்கு உஸ்மான் இபுன் அப்பான் அடியதான் அவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அவங்கள பற்றி சொல்லும் பொழுது அவங்களும் இப்படி தான் இருப்பாங்களாம் உஸ்மான் அலி இல்லாத நாங்களும் இரவு முழுக்க வணங்கி கொண்டே இருப்பார்கள் அல்லாஹ் நினைத்து நினைத்து அவர்கள் வணங்குவார்கள் என்று நமக்கு வரலாறு சொல்லி தருகின்றது அதே மாதிரி வந்து இப்னு உமர் இல்லாதவர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாஹனுடைய அந்த வணக்க வழிபாடுகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது உஸ்மான் அலி அல்லாஹனும் இரவு நேரத்தில் நின்று வணங்குவார்கள் ஓதுவார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு ரக்காத்தில் குரானு முழுவதையும் ஓதி முடித்து விடுவார்கள் அதற்கு உஸ்மான் அலி இல்லாதவனான அவர்கள் நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியுதா தராவில் இருபது ரக்காத்தில் ஒரு ஜுசு ரெண்டு ஜுசு ஓதி முடித்து அவங்க முடிக்கிறதுக்குள்ளே நமக்கு கைகால் வழி வந்துடுதா அல்லது வந்து தொழுகை விட்டு போயிடலாமான்னு சொல்லி யோசனை பண்ணக்கூடிய மக்கள் அது இந்த எட்டு ரக்கா தொழுகக்கூடிய மக்கள் கூட இந்த மாதிரி குரானை முழுசாக ஓதி தொழு வைக்கிறாங்களா பார்த்தா அதுவும் கிடையாது ஆனால் உஸ்மான் அலி இல்லாதவர்கள் ஒரு ரக்காத்தில் ஒரு முழு குரானை ஓதுவார்கள் என்று அது திபுணு உமர் அலி இல்லாதவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் நின்று அந்த நேரத்தை பறக்கத்தாக பயன்படுத்தி வணங்குவார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த அளவிற்கு அவர்களும் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் அது தலக்கமா இப்போ கைஸ் ரலீலாத்தனம் சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு நாள் அப்துல் அஹமது மசூத் ரலீலாத்தனம் ராத்திரி தங்கினேன் அப்போ அந்த ராத்திரி நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இரவனுடைய ஆரம்பத்தில் எந்திரிச்சாங்க எந்திரிச்சு தொழுதாங்க அவங்க தொழுதது எப்படின்னு சொன்னால் பள்ளிவாசல இமாம் எப்படி ஓதுவாரோ அதே மாதிரி தர்த்தில நல்லா நிறுத்தி நிதானமாக அவங்க எந்திரிச்சு நின்று தொழு ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி வந்து என்னன்னு சொன்னால் வந்து அவங்க தொழுவி முடித்த உடனே திரும்பி தனியார் நின்று தொழு ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் சத்தம் இல்லாமல் யாருக்குடைய சிரமம் யாருக்கும் சிரமம் கொடுக்காமல் யாரு
அப்போ ஹசரத் சாயிப் இப்னு ஜெயித் அலி அல்லாஹ் தஹான் ஒரு ஹதீஸ் அறிவிக்கறாங்க அதாவது சில காரிகள் இருந்தார்கள் குர்ஆன் ஓதக்கூடிய மக்கள் அதாவது அவங்க எப்படி சொன்னா வந்து 100 வசனங்களை ஓதி தொழுவ பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ரக்காத்துலயும் சில காரிகள் வந்து 100 200 வசனங்களை ஓதி தொழுவ பார்க்கல் சில காரிகள் வந்து 100 கணக்கான வசனங்களை ஓதி தொழுவ வைப்பார்கள் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படி சொன்னா இரவு நேர வணக்கங்களில அந்த மூன்று கோளை பிடித்து கொண்டு சில சமயம் நாங்கள் நின்று கொண்டிருப்போம் அந்த அளவிற்கு அவர்கள் இரவு நேர வணக்கங்கள் தொழு வைப்பார்கள் நாங்களும் இணைந்து தொழுது கொண்டிருப்போம் பஜிறு வரை அந்த தொழுகைகள் நடக்கும் என்று நமக்கு ஹதீசலை கிடைப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் எனவே அன்பிற்கினை பெருமக்களே இந்த இரவு நேர வணக்கம் குறிப்பாக ரமதான் மாதத்திலே நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான கடமை இரவு நேரங்களில் நம்முடைய இணையதளங்களில் சென்று மேய்வதை விட்டுவிட்டு அதே போன்று சமூக வலைதளங்களில் சென்று உலாவதை விட்டுவிட்டு அல்லாஹிற்காக வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமாவது நாம் ஒதுக்கி தூதம் என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பயன் தரக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கும் செல்லாலோசன் இறுதியாக ஒன்று சொல்லித்தராங்க நமக்கு யார் ஒருவர் இமாமுடன் தொழுகையை மேற்கொள்கின்றாரோ அதாவது ராத்திரில் அதுக்கு இன்னொரு ஹதீஸ் விளக்கமாக வரும் இஷாவில் வந்து இமாம் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழுகிறாரு அதே மாதிரி வந்து கல்ல ஃபஜிருக்கும் இமாமோடு சேர்ந்து தொழுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அன்று இரவு நின் முழுக்க நின்று தொழுத நன்மை அவர் கிடைக்கும் என்று சிலாசம் சொல்லித்தராங்க அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாம் பள்ளிவாசல் போய் நின்று தொழுக முடிவிட்டாலும் கூட வீட்டிலே நம்ம ஜமாத் நடத்துகிறோம் வீட்டில் நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய நாம் ஜமாத் நடத்துகிறோம் அல்லது நம்முடைய பிள்ளைகள் ஜமாத் நடத்துகிறோம் ஆண்கள் வீட்டில் பெண்கள் ஜமாத் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இஷா தொழுக ஜமாத்தோடு தொழுகுவோம் அப்புறம் ஃபஜிர் தொழுகை ஜமாத்தோடு நம்ம தொழுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்று இரவு முழுக்க நின்று வணங்கிய நன்மைகள் நமக்கு அது குறைந்தபட்சம் அதுவாவது கிடைக்கும் என்று சலாசம் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் நம்மால் விளங்கிக் கொள்ள முடிகின்றது எனவே அன்பிற்கிடைய பெருமக்களே இந்த ரமதான் மாதத்தில் அதிகமாக நன்மைகள் தரக்கூடிய காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் அதில் குறிப்பாக நோன்பு வைப்பது என்பது நமக்கு கடமை அதை நாம் செய்து விடுவோம் இரவு நேர வணக்கம் என்பது நமக்கு சுண்ணத்தான ஒரு காரியம் ஹதீஸ் சலாசம் சொல்லித்தராங்க நோன்பு என்பது அல்லா கடமையாக்கியது இரவு நேரத்தில் நின்று தராவி தொழுவதெல்லாம் நாம் சுண்ணத்தான் உங்களுக்கு ஆக்கி தந்திருக்கணும் என்று சிலாசம் சொல்லித்தராங்களா இல்லையா அந்த அடிப்படையில் இரவு நேரத்தில் தராவி தொழுகுவது மட்டுமின்றி தகஜ தொழில் தொழுகையும் மீண்டும் நமக்கு நேரம் இருந்தால் நமக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தால் நமக்கு ஆசை இருந்தால் அல்லாவிடத்தில் இன்னும் அதிகமாக நெருக்கு நெருங்க வேண்டும் என்ற ஒரு பிரியம் இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் சில தஸ்பீஹ் தொழுகை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அல்லது வேறு விதமான தொழுகைகள் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ நஃபிலான தொழுகைகள் சலாத்தா இஸ்திஹாரா என்று இருக்கும் அல்லது சலாத்தா இஸ்திகுபார் என்று இருக்கும் வேறு விதமான தொழுகைகள் அல்லது நஃபிலான தொழுகைகளோ நீயத்து கட்டி கொண்டு நாம் அதை தொழுகையை மேற்கொண்டு இரவு முழுக்க நாம் அதை ஹயாத்தாக ஆக்கிரமிட்டு சொன்னால் உயிர்ப்பித்த முடி சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு இது ஒரு பெரும் காரணமாக அமையும் செல்லாசம் சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதி எப்போதுமே உண்மையாகத்தான் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான பொய்மையும் கலந்திருக்காது என்பதை நாம் நன்றாக விளங்கி வைத்திருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் யார் ஒருவர் ஈமானுடன் நன்மையை எதிர்பார்த்து இரவு நேரங்களிலே ரமதானில் நின்று வழங்குகின்றாரோ அவருக்கு அவர் முன் செய்த பாவங்கள் அத்தனையும் மணிக்கப்பட்டுவிடும் என்று சிலதாசம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் அல்லாஹும் அவனுடைய அடியார்கள் யார் என்று சொன்னால் இரவிலே சீதாவிலும் நின்ற நிலையிலும் அவர்கள் வணக்கங்களை மேற்கொள்வார்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றான் அந்த அடிப்படையில் இந்த புனிதமான ரமதான் மாதத்தில் நமக்கு கிடைத்த இந்த அருமையான நேரத்தை ஊரடங்கு உத்தரவு போற போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரம் அதே போன்று நம்முடைய தொழிலெல்லாம் முடங்கி கிடக்கக்கூடிய இந்த நேரம் மனதிற்கு ஒரு பக்கம் வருத்தமாக இருந்தாலும் கூட அல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு என்பதை நினைத்து கொண்டு ஏனென்றால் அல்லாஹத்துல குரானில் சொல்லும் போது இன்னும் அழ உசிரி யூசரன் இன்னும் அழ உசிரி யூசரா என்று சொல்கின்றான் கஷ்டத்திற்கு பிறகுதான் இலகு வரும் என்று சொல்கின்றான் அதில் நம்முடைய குரான் விரைவுகளாக சொல்லும் பொழுது ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அதற்கு பகரமாக அல்லாஹத்துல இரண்டு விடிவு காலத்தை கொடுப்பான் கஷ்டம் ஒன்று வரும் ஆனால் நமக்கு விடை அதாவது அதை விட்டும் விலகுவதற்குண்டான வாய்ப்பு இலகு என்பது லேசு என்பது ரெண்டு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு வாசல் மூடினால் ஒன்பது வாசல் திறக்க முடி சொல்லுவார்கள் அல்லவா அந்த அடிப்படையில் ஒரு கட்டத்தை எல்லா கொடுத்தால் நமக்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் எல்லாத்தில் தருவான் அந்த அடிப்படையில் இன்று பள்ளிவாசல் நாம் தொழுவ முடியாத சூழல் ஏற்பட்டாலும் கூட வீட்டில் நாம் வந்து தொழுவக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு நிறைய நன்மைகளை அபரிதமாக நம்ம எல்லாத்தில் கொடுப்பதற்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றான் நாம் உலக மக்களுக்கு இறுதியாக சொல்ல வந்தது அதுதான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த ரூவாவினுடைய விளக்கம் இதுதான் அல்லாஹும் ரஹ்மி பிரஹ்மத்யா ரஹ்மு ரஹ்மின் இறைவா உங்களுடைய அருளை பொழியா பொழிவாயாக என்று நம்ம பார்க்கின்றோம் அல்லவா ரசூல்லா சலாசி இந்த உலகத்திற்கு அருட்கொலையாக வந்தவர்கள் இந்த குரான் உலகத்திற்கு அருட்கொலையாக வந்தது அப்படி என
இந்த உலக மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இந்த ரமதான் மாதத்தை நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் நாம் செய்யக்கூடிய துவாக்கள் நாம் செய்யக்கூடிய தான தர்மங்கள் அல்லாஹிற்கு மிக பிடித்தமான காரியங்கள் தான் ரமதானுக்கு பிறகு இந்த உலகத்தை மறுமலர்ச்சி பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய வழிமுறைகள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு நேரத்தை கூட ஒரு நிமிடத்தை கூட நாம் வீணாக்க மாட்டோம் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இன்னொரு வேண்டுகோளை உங்களுக்கு வைப்பதற்கு ஆசைப்படுகின்றோம் எப்போதுமே நம்முடைய சமூகம் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது நல்ல காரியத்தை செஞ்சுட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு பப்ளிசிட்டி பண்ணுறது நம்முடைய பழக்கம் அது தவறு என்று நாம் சொல்ல வரவில்லை காரணம் நம்முடைய முன்னோர்கள் நிறைய செய்த நன்மைகளையே வரலாறுகளை எல்லாம் பதிய வைக்காமல் போனதன் காரணமாகத்தான் இன்று நம்மை வந்தேறிகள் என்றும் அதுவும் இதுன்னு சொல்லிட்டு கிடக்கிறான் அல்லாஹுக்கு தெரியும் எல்லாமே இலாசாக செஞ்சுட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க முன்னோர்களை குறை சொல்லக்கூடாது என்பதில் பிடிவாதமாக இருப்பவன் நாம் நாம் அப்படி தான் இருந்து கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி யாருமே குறை சொல்லக்கூடாது முன்னோர்களை ஏசுவது திட்டுவது என்பது மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு காரியம் அதே போன்று முன்னோர்கள் செய்த செயலை குறை சொல்லக்கூடாது என்பதும் மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அந்த அடிப்படையில் முன்னோர்கள் செஞ்சதையெல்லாம் சொல்லி காட்டல வரலாறு பதிய வைக்கல என்பது நமக்கு குறையாக இருந்தாலும் கூட இன்று அது இருந்தால் இன்னும் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் என்பது தான் ஆதரிக்கப்படுகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்று நாம் செய்யக்கூடிய சிறு துரும்பாக இருந்தாலும் கூட அதை பதிவு செய்யுங்கள் என்று தான் நாமும் சொல்லுகின்றோம் அதை வீடியோவாக அல்லது ஃபோட்டோவாக அல்லது எழுத்து மூலியமாக அல்லது பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்தியின் மூலமாக பதிவு செய்து கொண்டே இருங்கள் என்று தான் சொல்லுகின்றோம் நல்ல காரியம் எதுவாக தான் பதிவு செய்யுங்கள் அதுதான் இந்த உலகத்தில் பிற மக்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை சரியான முறையில் செய்கிறார்கள் என்பதை நமக்கு படம் எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் ஆனால் சில இடங்களில் இதை தவிர்த்து கொள்வது நமக்கு கடமை இப்போ ஃபோட்டோ பிடிக்கிறது எதில் தவிர்த்து கொடும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருக்குது கூட்டம் கூடுறதை வந்து அரசு தடை செஞ்சுருக்கு அதனால தான் வந்து நோம்பு கஞ்சி காய்ச்சிறது நோம்பு கஞ்சி கொடுப்பது இதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லி அரசாங்கம் தடைப்பட்டுருக்கு நிறைய நம்முடைய உலமா பெருமக்களும் அதை ஆதரித்து நமக்கு வந்து வழிமுறை சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க இந்த நேரங்களில் நம்முடைய இளைஞர்கள் சில சமயம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தங்களுடைய வீட்டில் கும்பலாக இருந்து கூட்டமாக இருந்து இஃப்தார் செய்யக்கூடிய சார் செய்யக்கூடிய ஃபோட்டோக்களை போடுவாங்க அல்லது நண்பர்களாக சேர்ந்து சில இடங்களில் ஏன்னா ஒன்றா போயிருப்பாங்க ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவாங்க இதெல்லாம் தவிர்த்து தவிர்த்து கொள்ளணுமே அவங்களை நம்ம கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நீங்கள் போய் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் ஒன்றா கூடி நீங்கள் இஃப்தார் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுடைய விருப்பம் அதை வந்து பண்ணீங்க ஆனால் அதை ஃபோட்டோவாக எடுத்து வெளியே போட்டு பிற மக்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உண்டாக்கல அதுவே தவறு தான் இருப்பினும் அதை நீங்கள் புகைப்படமாக அல்லது வீடியோவாக வெளியிட்டு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய அல்லது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிற மக்களுக்கும் நீங்கள் பிரச்சனை ஏற்படுத்திடாதீங்க இதன் மூலமாகத்தான் இந்த இளைஞர்கள் கூடியது மூலமாகத்தான் இந்த மாதிரி வந்துச்சு இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கழுகு போல் கொத்து கொண்டு செல்வதற்கு அப்படியே ஒரு கூட்டம் காத்துக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா அதுக்கு நம்ம இறையாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக வந்து அதை சொல்கிறோம் தயவு செய்து தயவு செய்து கூட்டமாக கும்பலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோக்கள் சகர் செய்கிறது இஃப்தார் பண்ணுறது அதே பண்ணுறது உதவிகள் செய்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபோட்டோகள் தயவு செய்து தகுந்து கொள்ள வேண்டுமாய் உங்களிடத்தில் கோயத்தம் இஸ்லாமிய சங்கத்தின் சார்பாக அன்பு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்ஷால்லா இத்துடன் இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறோம் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் இரண்டாவது நாளுக்கான கேள்வி முகநூலில் பதிவு செய்யப்படும் எனவே அந்த பதிவு செய்யப்படக்கூடிய அந்த முகநூல் பக்கத்தை அனைவரும் பார்த்து அந்த யூடியூப் பக்கத்திற்கு சென்று அந்த பயானை முழுமையாக கேட்டு அதில் குறிப்பிட்ட அந்த எண்ணிற்கு உங்களுடைய பதில்களை உங்களுடைய பெயர் ஊர் அலைபேசி எண்ணுடன் அனுப்பி வைக்குமாறு உங்களுத்தில் கேட்டுக்கொண்டு எல்லாம் அல்லாஹ் இல்லை ஷானுஹத்தாலா இந்த ரஹ்மத்தான பத்தில் நம் அனைவருக்கும் அவனுடைய அருளை அள்ளி வழங்குவானாக என்ற பிரார்த்தனையுடன் இந்த நேரலை முடித்துக் கொள்கின்றோம் எல்லாம் அல்லாஹ் இல்லை ஷானுஹத்தாலா ரமதானை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய நன்மக்களாக மாற்றி இந்த ரமதானின் காரணமாக எதிர்வரக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் எல்லா விதமான சதி திட்டங்களையும் அல்லாஹத்தில் ஒன்றுமில்லாமலாக்கி முஸ்லீம் மக்களையும் உலக மக்களையும் நிம்மதியாக வாழ்வதற்குண்டான பாக்கியத்தை அல்லாஹத்தால் தொந்தரவு புரிவானாக வாக்கிருதான அணில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்ஷால்லா மீண்டும் ஒரு நேரலை நாளை சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பரங்கிப்பிட்ட கலீல் பாக்கவி பொதுச் செயலாளர் கோய்தம் இஸ்லாமிய சங்கம் நன்றி ஜிராக்கும்லாக இருக்கும்